многие учителя в Индии ссылаются на веды. Различные религиозные течения, большинство из них ссылается на авторитет вед и признает их самым главным источником знания о мире и о Боге, о Духе на Земле, что все это уходит в веды. Ну, те же столпы аюрведы, в частности у нас в России, вот, читают свои лекции и выдавая совершенно различные знания, все время ссылается на авторитет вед, что так сказано в ведах и так далее. Пользуясь тем, что большинство людей не представляет, что такое вед. Вот. И в понятии веды почему-то они расширяют на очень большой комплекс вообще литературы индийской, которую, в принципе, конечно, можно отнести к общему индийскому наследию, к происходящему, берущему происхождение от вед. Но это не веды, это зачастую более поздние различные приложения, дополнения и, собственно, произведения, которые авторы писались, исходя из тех основ, которые заложены в ведах. Но это нельзя все называть, все вместе, что это вед, что это все вот различные науки и так далее, что это все написано в ведах. Непосредственно веды у нас четыре веды. Да? веды. Это Ригведа, Самоведа, Яджурведа и Адхарваведа. Правильно, опять же, говорите, вот то произношение, что мы привыкли, зачастую это хинди-произношение, это упрощенный вариант, и зачастую мы даже пользуемся неким русским аналогом, который берется с английского языка, когда англичане брали в свою очередь с хинди, а с хинди с санскрита. И получается длинная такая дорожка. В итоге мы все говорим практически все термины индийские на очень сильно искаженном таком сленге, который в принципе он понятен, им пользуются как индусы, говорящие на хинди, так и наше научное сообщество европейское, которое эти понятия берет, но не использует их именно санскритскую форму и зачастую без понимания именно смысла, который заложен в этих словах. Поэтому часто могут быть даже как бы, смены понятий, значений каких-то терминов, исходя из того, что уже европейские ученые заложили в это понятие, в это слово. Поэтому зачастую могут быть встречаться такие искажения. Поэтому если использовать именно санскрит, то у нас получается ведага. Ведага – это у нас мужской род, ведага как знание, как ведание. И это ведание происходит от непосредственного контакта с Абсолютом, с Богом. Ришаги, которые составляли гимны этих вед, они входили в непосредственный контакт с богами, и, соответственно, под каждого бога составлялся гимн, который соответствовал этому богу, высвалял его качество и тем самым проявлял его энергии. Это определенное пропивание гимна, это определенная жертва, передача как бы излияния энергии из произносящего по направлению к определенному аспекту бытия, который позже как, ну, как бы зафиксировался как отдельный бог. Это всего лишь один аспект общего мира, общего мироздания, общего абсолюта. И э, этот аспект, он э, существует и вибрирует на определенной частоте и обладает определенными качествами. Поэтому, чтобы соответствовать этому божеству, необходимо было произнести такую речь и таким образом излить себя и направить энергию к этому божеству, чтобы оно соблаговолило принять это, эту энергию, исходящую из тебя. А для этого эта энергия и способ ее излияния и подачи ему должно быть соответствовать данному божеству, чтобы оно было готово это принять и признать своим. То есть ты должен стать своим для этого Бога, в этом же режиме, как этот Бог ему излить и передать свою энергию, вославив его тем самым, дать, дав ему питание, подпитку, в результате чего он, как ответную реакцию, дает тебе 
благословение по данному аспекту в тебе, раскрывая, проявляя его в тебе. Тем самым происходил резонанс между произносящим гимн и непосредственным аспектом абсолютного Бога в виде определенного божества. Поэтому каждый гимн, вот этот рич, то есть эти рыжихи произносили рыч. То есть по-русски, да, вот ну, как бы слово очень похоже рык. Они рычали, и вот этот рыч, который как бы естественное, спонтанное обращение к Богу, направлен к Богу, и который как бы в нашем понятии, в русском, да, рык – это нечто нечеловеческое. Это как зверь, да, рычит. Так и рычихи, входя в контакт с сознанием, в контакт с божеством, изрыгал из себя этот рыч, который соответствовал данному божеству, и происходил этот резонанс взаимообмен энергии с этим божеством. И э, вот эти рычи, они э, э, в словах э, вот зафиксировались определенные гимны. Вот эти сукты, э, сукты, как прекрасно сказаны, э, гимны, э, вет, которые э, сформировали очень большой объем знаний, и даже, скорее, не каких-то практических знаний и знаний о мире, а в первую очередь все гимны Вет – это гимны восхваления определенных божеств, то есть гимны восхваления определенных аспектов абсолютного Бога. И практически какой-либо такой нужной людям и практической информации об этом мире там нет. Там информация только об этих божествах и о том, как они, чем они отличаются, то есть выделяется именно качество данного аспекта божества от остальных божеств. И поэтому необходимо было выделить именно те имена, именно те мифы, связанные с этими божествами, и те качества и свойства этого божества, чтобы его воспеть, для того, чтобы выделить это божество среди вот бесформенного абсолюта, выделить и четко направить свою энергию на него, чтобы от него получить какую-то реакцию. То есть, поэтому э, нельзя было так, о боже, дай мне значит, все, что мне хочется. Да? По сути дела, это получалось э, обращение ни к кому и ни к чему, и мало что как бы, э, от этого получалось. Поэтому э, каждый аспект божества как бы, распределен э, и занимается своим делом. Да, своей сферой какой-то. И поэтому, чтобы добиться какого-то определенного успеха, надо было обратиться именно к тому божеству, который занимается этим сектором в Абсолюте. Вот. И четко выделив этот сектор Абсолюта, а, дав ему четкое определение, что он такой-то, такой-то, такой-то и обладает таким-то, таким-то, таким-то качествами, что он совершил то-то, 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 такой-то мифологический сюжет какой-то. Вот мы восхваляем его, как бы, и затем либо шла просьба, соответствующая этому божеству, либо просто вот это восхваление, что э, дай, э, как бы, ну, не дай, мы вот тебя восхваляем, да, то есть, и ответная реакция, она автоматически как бы шла, что сказать, мы тебя восхвалили, если это божество принял, ему это понравилось, он давал свое благословение. То есть и он выполнял какой-то вот, э, заказ, э, именно э, если это был действительно какой-то заказ. От, от этого Рышихи, от Брахмана или от человека, который обратился к этому мудрецу, чтобы он передал конкретную просьбу от конкретного человека к данному божеству, чтобы получить какой-то результат в этом мире. Правильно. Вот а, все вот это знание, оно, а, можно сказать, дали сверху да, человечеству через определенных а, мудрецов Рышихи. И а, Вначале как бы, все это знание передавалось устно. Это очень большой объем, там тысячи тысячи стихов. Вот. Соответственно, были разработаны очень продуктивные техники запоминания очень большого текстового материала, плюс различные мнемонические техники, потому что помимо самого текста да, существовало различная энергетическая работа, обрядовое действие. И получается, что очень много информации оно запоминалось легко с помощью мелодики, с помощью определенных действий ритуальных. 
и э, с помощью различных приемов. Поэтому э, брахманы, которые все, все этим занимались как бы, профессионально всю жизнь, они, как бы, конечно, обладали очень большим э, материалом и э, могли его применять в зависимости от поставленных задач. Постепенно такие способности стали людей все меньше и меньше. Знание стало постепенно утрачиваться, трансформироваться, и зачастую возникла необходимость записи всех этих знаний, чтобы оно совсем не потерялось. И там довольно-таки такой был кризис ведического знания, что фактически очень много было утеряно. И затем, в связи с, уже с осознанием, что знания стало теряться, разбивались, это знание на составляющие части. И таким образом, как бы единое веда, единое знание было разделено на четыре части. На части вот, речи, вот это, ригведа, на часть гимнов мелодических с пропиванием, которые, в принципе, практически все те же гимны из ригведы, но исполнялись в качестве э, таких распевок, э, в качестве мелодических конструкций. И э, там существовало несколько правил, которые изменяли произношение ритмическое в ричах, где там да 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 изменялось на мелодическое. И, и, то есть, поэтому э, пришлось одним э, вот, усиленно заниматься именно чтением по ригведе, другим пропиванием этих же гимнов по самоведе, третьим а, пришлось а, формировать яджурведу как а, сборник а, яджусов, как а, молитвенных а, формул, которые служили для совершения непосредственных а, частей обряда, а, и а, они а, служили вспомогательными различными мантрами в течение проведения обрядов. Вот, а также Адхарва Веда, в которую вошли уже Адхарваны, те, Адхарвы, те мантры, которые были направлены на решение очень конкретных, узких, специализированных задач. Как так сказать, положительного направления, так и отрицательно в плане разрушения. То есть, по сути дела, от веда это непосредственно различные магические заклинания и мантры на избавление от болезней там, и множество других, вплоть до борьбы с врагами. То есть, различные магические, условно можно назвать, как бы белые и черные магии. То есть, все это было, и отсюда, в принципе, как у нас в русской традиции, это все это сохранилось и пришло в различные заговоры и так далее. Как это, в принципе, все это идет из Адхарвы Веда. Вот. Таким образом, четыре вот эти Веды, они, по сути дела, и есть только Веды. Да? Все остальное, это уже приложение к ним, это после уже завершения формирования четырех Вед, были сформированы как отдельные части знаний вот из, того, из глобальной вот этой э, веды изначальной э, пошли дополнения к этим ведам четырем это были веданты ведантаха это конец свет веда антаха ведантаха вот конец свет в этот э, окончание вед ведических писаний это пошли в первую очередь это брахман Пра, брахманаха это э, прозаические описания тех ритуалов и правила жизни, которые необходимо было совершать грехастхам, то есть тем, кто живет в обществе, в доме, имея жену и так далее, да, семью и так далее. Вот это все описание правил, жертвоприношений, обустройства согласно тому, как использовать веды, вот все было в брахма. Плюс к этому, помимо брахман, еще появились араньяки. Араньяки, то есть это тот, те законы жизнедеятельности, которые необходимо было выполнять людям, ушедшим в саньяси, ушедшим в лес и ставшими как бы лесными отшельниками. То есть они тоже занимались 
различные ритуальные деятельности, и, ну, можно сказать, и юридической деятельности, но их э, особенности э, выполнения вот этого ведической как бы, закона, они э, отличались от того, как люди жили в обществе. Да? Поэтому получилось э, дополнение для э, социальных как бы, людей, которые в социуме, и для людей вне социума, вот араньяки. И уже как производное от араньяк пошли упанишады. Упанишады – это изречение, записанное учениками, э, получено от учителей, которые вот, жили э, в лесу, установили непосредственно какую-то свою связь э, с э, абсолютом и э, передавали это знание ученикам. То есть упанишады, то есть буквально это сидение у ног учителя, и в этом сидении принятие этого опыта, получение этого опыта духовной как бы, трансформации и эволюции. Вот поэтому ученик задавал вопрос, учитель объяснял и сказать, показывал, что и как делать. И а, также вот, у Панишада сформировали, там, ну, обычно говорят, там 108 у Панишад, как бы классический там, число священное. Вот. У Панишат много там, делений, тоже различных, в зависимости от того, по каким линиям знаний, от какой веды и так далее. Все это ну, попозже мы это рассмотрим. Таким образом, у нас получилось, что веды есть, есть ведантаха, то, что после вед, конец вед. Помимо этого, существовало знание по множествам различным направлений. Там, медицина, строительство, военное дело и так далее. Эти части знания называли веданги. То есть это части вед. Ангага как часть, частица чего-то. Ведандага – это, получается, веда анги, части вед, которые объясняют, как пользоваться знанием из вед в непосредственной какой-то области. Поэтому веданты получились, веданги, получились несколько направлений основных. Это астрология, джиотиш. Он был необходим для того, чтобы для проведения каждого ритуала из вед необходимо было выбрать правильно время проведения, место и так далее. Поэтому нужно было четко ориентироваться по звездам, чтобы четко определить, в какое время проводить ритуал. Затем следующая часть была Калпаха. Калпаха – это подробное описание самого ритуала и правила выбора места ритуала на местности и создания условий, благоприятных для проведения ритуала. Это была Калпаха, часть Виданги. Затем был Чхандас. Чхандас – это вот правило чтения метрического размера гимна. То есть особенность Чхандаса в том, что... Каждый чандас, то есть там тоже их довольно-таки много, да, то есть вот этот размер, да, там, вот мы читаем, конечно, от хороших тоже в определенном размере, там, ритм, определенные чувства, где потянуть, где быстрее проговорить, вот, это вот определенный метрический ритм. Каждый метрический ритм соответствует, можно сказать, определенному божеству и служит определенной цели. То есть знание самого гимна, оно подразумевает не только текст, но и мелодику, и метрический ритм этого текста, который также оказывает свое большое влияние на, как на самого произносящего, так и на установление контакта с данным божеством. То есть ты должен соответствовать этому божеству по своим качествам, чтобы он тебя услышал. Потому что если он на одной частоте, ты на другой частоте, то он тебя просто не услышит. Поэтому зачастую вот, ну, как бы, вот, об этом можно подумать, да? как мы обращаемся к Богу, да? если мы совершенно в никаком состоянии, и как он, что он от нас услышит. Поэтому, чтобы наша молитва дошла до Бога, надо сначала привести, привести себя в порядок и в это в убожествленное состояние самому войти, для того, чтобы войти в резонанс с Богом. Вот. И следующая часть это шикша. Шикша это фонетика и произношение гимна. 
есть необходимо было четко поставить речь, произношение вот этого санскритского, о чем я говорил, то есть, потому что каждая звук, каждая буква извлеченная, да, она, при правильном извлечении она соответствует определенной нише в иерархии всего мироздания и в, в, как бы в положении в энергетике и так далее. Поэтому речь, она не просто произнесение каких-то звуков, а необходимо было активизировать во время произнесения гимна все уровни энергетики как у себя, так и в окружающем мире, чтобы тоже произошел этот резонанс и произошла работа. Поэтому необходимо было научиться правильно произносить звуки, произносить сам гимн и правильно включаться энергетически в, во время произнесения этого гимна. Следующая шла в якоронам, это грамматика, то есть это необходимое знание о грамматике, как построить мантры, как взаимосвязаны, какие изменения в словах должны правильно происходить для того, чтобы грамотно строить гимны, ну и произносить их, и понимать. И следующее было неруктага. Неруктага объясняла слова, их смысл и слово образование. Вот как бы в санскрите очень сложные зачастую философские понятия в одном слове. И они практически не переводятся ни на какие языки мира. Мы можем как бы, вот, чтобы понять смысл практически одного слова, нужно большие какие-то сложные чуть ли не произведения как бы, прочитать, чтобы понять, о чем, какой смысл заложен в данное слово и от, и от чего оно произошло. И этим занималась вот Неруктага, то есть определенные книги по толкованию и слово образованию, происхождению слов, которые встречаются в ведах. Вот, вот этот Виданга, вот она такая довольно-таки большой объем занимала. Ну, помимо как бы, вот основных вот этих направлений, были там Упы Виданги, это уже малые части ведического знания, описывающие конкретные, вот там, как я говорю, по профессии. То есть это там военное дело, там строительство, э, аюрведа и так далее. Это уже вот маленькие такие виданки. Это вот э, то, что вот как минимум можно называть ведическим э, знанием. И это то, что составляет основу. Ну, вообще, как бы основа, да, то есть, если брать Ригведу, то в основном как бы, главным гимном Ригведы это вот наша Гая Три Мантра. Поэтому, хотя она там как бы упоминается, такого аспекта особого как бы не выделяет, но в последующем по мере развитие индийской цивилизации как бы очень большой упор именно пришелся на именно гайтри мантру и на важность ее исполнения то есть для того чтобы активизировать правый канал и сдвинуться с левого канала читаешь гайтри мантру кундалини сдвигается вправо так сказать, и как минимум вы просто центруетесь выходя из лева если сильно в левом застряли если дальше продолжаете читать Гайтри Мантру, то уходите в правый канал, на линии сдвигается. Достигались ну, различные практики джапы, многократного повторения этого Гайтри Мантры, приводили к тому, для чего она необходима была. В связи с тем, что у нас в Пхавасагаре, в Войде, да, была область, по центру было не пройти, поэтому надо было либо Кундалини сдвигать влево, либо вправо. Вот. Ведическое знание предлагало путь вправо, через правый канал обойти наш войд, чтобы дальше подняться, дальше отцентрироваться и дальше подняться. Вот. Но фактически приводило к тому, что люди просто уходили в правый канал и поднимались по правому каналу, выходили через эго, достигали каких-то ситхов и дальше развивались, можно сказать, в космическом эго, в Махатахамкаре. Вот. Поэтому не всегда люди выходили именно по центру, не центровали здесь. Да? То есть, э, это вот такие особенности, которые надо тоже знать и уметь отслеживать свое состояние, пользоваться мантрами осознанно до какого-то предела, а потом как бы вовремя останавливаться, переключаться на что-то другое, для того, чтобы осознанно работать с мантрами и отслеживать, как они влияют друг на друга и на себя. И поэтому основная характеристика, ну, как бы такой рекомендация для Гайтри Мантра была, это, например, 
стоять стоя ногами в океане. Да? То есть люди заходили там, чуть ли не по шею в океан и занимались вот этой многократной повторением гайдри матра. То есть они сдвигали в правый канал кундалини, но это вызывало жар в теле определенный, как бы тапос выделялся очень сильно. И для охлаждения тела работала вода и происходил определенный баланс. То есть и правый, и левый канал, и люди как-то вот потом концентровались. А в сахаджи йоге мы это можем как ну, тазиками да, компенсировать. Вот, потому что либо просто достаточно там один, два, три раза сказал, да, посмотрел, то есть кундалини сразу начинает реагировать, как бы раскрывается свой дистан и активизируется правая сторона. Поэтому, ну как элемент, вот в своих медитациях можно это попробовать применять именно при выходе из левого канала. Вот. Поэтому, что еще можно сказать, что все, все вот это ведическое знание изначально, да, оно считалось как бы полученное ришики непосредственно от богов. Поэтому оно называлось шрутихи. То есть то, что получено непосредственно от богов, услышано от богов. То есть при как бы, непосредственном контакте с богами. Следующая часть уже после ведического знания, она стала называться смритиги. Смритиги – это то, что запомненное, запомненное уже после взаимодействия с богами. То есть не от непосредственного контакта, а либо по рассказам этих ришихи, Которые, либо от других мудрецов, которые уже стали пересказывать определенные знания и которые тоже сформировали очень большой такой блок индийской литературы. Это в первую очередь и Техасы, и Пураны. То есть это к Техасам относятся Махабхарта и Рамаяна, и к Пуранам это различные, там, опять же, условно, 108 Пуран, из которых 18 выделяется главных Пуран. Помимо этого были также дополнительные дхарма сутры, грихья сутры и различные толкования, которые назывались пратишакхи. То есть грихья сутры это определенные каноны именно жизнедеятельности, там, домострой, да, то есть то, что должен делать домохозяин в доме, домохозяйка, то есть как сформировать свой жизненный уклад в доме. Дхарма сутра это уже в государстве, в социуме, как должны работать законы и так далее. В прошлый раз мы в целом осмотрели список ведической литературы, которая обычно называется как, бы, как ведами, да, привыкли сказать, это так сказано ведано, в ведах это написано в ведах и так далее. Но при этом мы должны понимать, что ведическая литература очень обширная, и, по сути дела, у нас только четыре вида основные, а все остальное – это дополнение, приложение, объяснение и варианты использования ведического знания в непосредственно каких-то формах деятельности. Поэтому при словах, как написано в ведах, хотелось бы всегда уточнять, а в каких ведах, в какой части вед, кто написал, какой мудрец и так далее. Потому что зачастую общие такие слова, как написано, сказано в ведах, они не соответствуют действительности. Потому что они написаны не в ведах, а в совершенно более поздних произведениях, которые в целом отталкиваются от ведического знания и продолжают его. Либо являются какой-то небольшой частью общего ведического наследия, но нельзя говорить, что это непосредственно веды. Итак, первая Ригведага, она самая крупная, состоит из 10 472 стихов. Вот. По объему она примерно как Одиссея и Илиада вместе занимает, то есть очень большой объем. Она делится на... Мандалы, круг, да, то есть, по сути дела, вот эти большие книги, мандалы. Анувака – глава, сукта – гим, и рычага – это строфа. Вот. И есть как бы второе деление, это на восьмистишье аштакам, 
адхея главы, варга группы и рычаги вот, строфы непосредственно. В Ригведе у нас 10 мандал, 10 больших книг, они у нас переводились на русский язык, можно их почитать. Каждая из этих мандал, из этих книг определяется, приписывается какому-то роду рышихи, в котором она возникла, и который передавал эту мандалу своим потоком, как бы по наследству передавали. То есть какие-то рыжики вступали в контакт с богами, писали эти гимны, и это получалось такое родовое знание, оно передавалось по наследству. Ну вот по конкретному содержанию этих мандал, первая мандала состоит из 15 частей, каждая из которых принадлежит определенному мудрецу рыжики. Вторая мандала содержит гимны рода Грита Самады. Третье – гимны Вишеламитры и его рода. Четвертое – гимны Вамадевы. Пятое – Атри, Атри. Шестая – Харадваджи. Седьмая – Васиштхи. Восьмая – Канвы. Девятое – гимны, посвященные обожествленному напитку бессмертия Сома. И десятая – Мандал, посвящена гимнам, приписываемым различным мудрецам, различным решениям. Вот такое, то есть особенность Ригведы, что ее гимны – читается речитатью четко по определенному метрическому ритму Чихандасу соблюдением вот таких аритмических как бы, правил. Следующая же сама Веда, она по сути дела та же самая Ригведа, но она предназначена для пения. И эти гимны уже поются во время жертвоприношения совершенно по другим правилам. В отличие от э, Ригведа, где вот такой ритм па да 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 то есть тут начинается то же самое, но пропивается. Пропивание дает, имеет определенные правила, которые э, искажают э, непосредственно этот текст в мелодической форме, совершенно как бы другое произношение, другое пропивание. И если послушать, как поют Брахманы самоведу, очень похоже на русское пение русских народных песен, так и, можно сказать, на грузинскую вот эту многоголосицу, на грузинские песни народные. То есть, просто вот в интернете, опять же, можно послушать. Очень красиво, очень мелодично. Особенно, когда хором поется тоже, как бы, вот, хотя, как бы, те же самые гимны, но исполнение такое вокальное, оно, как бы, вот, тоже очень красивое. И поэтому относиться к самоведе немножко надо по-другому. Другая несколько задача у исполнителей самоведа и, соответственно, другой подход к чтению того же текста. В самоведе у нас 1549 саманов, вот этих песен, то есть это гимны вот эти гимны, да, которые уже в мелодической обработке по правилам самоведы, они становятся саманами. Из них, из этих гимнов 1474 встречаются ригведы, то есть они практически взяты из ригведы и перенесены в самоведу, но исполняются совершенно по-другому. Ну и плюс там есть свои гимны, которые не встречаются в ригведе. Несмотря на то, что это наименьшая веда по своему объему, то есть самая маленькая веда, самая веда, ее часто считают наиболее важной из этих четырех вед. В Пхагавадгите, например, Кришна говорит, что среди вед я самоведа. То есть он выделяет ее. Считается, что такую высокую оценку самоведа заслуживает благодаря своему необычайному музыкальному построению. Ее гимны поются по особой музыкальной технике свара. Существует шесть разновидностей свары, которые вместе образуют музыкальный круг сварамандалу. Там применяется значит, викара, изменение слов, такие вот правила, получается, которые изменяют текст, произношение, пропивание текста вот из ригведы. И эти правила вот следующие. Викара, изменение слов, например, использует такой более архаичный, самый как бы, древний вариант, можно сказать, даже доведический вариант санскрита, когда а, практически все слова а, сложно составные они разделялись на составляющие их слова отдельно. И поэтому получалось, например, агне, 
поется как огная. То есть, и чем, чем глубже мы уходим в более древний санскрит, тем ближе мы приходим к русскому языку. Вот, и в самом виде это наиболее как бы, ярко и видно. Следующее правило – вишлешанам, разделение слов, ну, вот о чем я говорил. То есть, например, сложно станы слова, вот «витая» поется как «вои тоия». Викаршана, следующее правило, это разделение и удлинение слов. То есть зачастую а, добавляется вот эти пропевки гласных, и а, слова таким образом удлиняются. Вместо е поется как я и Получается, вот это э, оно вообще сложно составное, да, получается а плюс и. И вот а, при стыковке а и с и получается е. А по правилам самоведа их разделяют и произносят отдельно. Получается не я, а не е, а получается я и. Следующее правило самоведа это верама. Верама это отдых между словами, то есть паузы. Гранано хавья датае произносится как гранано пауза, а потом вья датае. Следующее правило стома. Интерполяция, то есть между словами вставляются дополнительные звуки или слова. Например, хау произносится как охава. Ну, это, вот это вот, опять же, ау сочетание, оно более позднее, и оно происходит как бы из того, что ну, как бы а, у, а, у, а, у, да, сливается в о, да, но когда начинаем вот это о раскладывать, получается ау. И чем дальше мы это разносим АУ, у нас появляется промежуточное В. Получается АУ. Вот. И вот эта вот техника, как бы, получается, добивается изначального происхождения каждого звука. Есть, поэтому слова разбиваются на более древние составляющие этих слов. Пение саманов соблюдается с техникой свара мандала и называется самаган. Самхита самоведы делится в основном на две части. Пурварчика, ранняя часть, содержащая мантра преимущественно о материальной жизни, и утарарчика, поздняя часть, содержащая мантры духовной жизни. Вот вкратце о самоведе. Следующий у нас яджурведа. Эта веда возникла в знаменитой священной Мадьядеше, в центре процветания культуры и просвещения в период высокого развития ритуальных церемоний. То есть Мадхедеша это средняя страна, как бы уже когда арии расселились, и в самом центре расселения ариев как бы сформировалась вот Яджурведа. Самхита Яджурведы содержит жертвенные формулы и являлась настольной книгой священников Брахманов, которых называли Адгвари, проводившие ритуалы жертвоприношений. По сути дела, они пользовались яджусами, то есть помимо того, что брахманы читали ритмические гимны во время ритуала, другие брахманы пели гимны, то третьи брахманы они занимались непосредственно выполнением ритуала и использовали дополнительно вспомогательными мантрами, обслуживающими конкретные действия в ритуале. То есть, например, когда вот мы проводим там хавам, мы читаем имена, да? но при этом как бы, совершается возлияние, подкладывание дров, или, там, на путь же там, приготовление амруты ее. Да? То есть, ну, каждое это действие должно сопровождаться тоже мантрами. То есть, там вносится там, молоко в амрут, да? пропивается мантра о том, что я жертвую молоко в этот амрут. То есть, у нас это, в принципе, не мантр или там вот Кенди Пут, что это есть, об этом говорил. То есть, и по сути дела это вот есть вот вспомогательные мантры Яджуса при проведении ритуала. Вместе с широким распространением этих ведических ритуалов Яджуруведа постепенно разделилась на, два, на две основные школы. Ну, по сути дела, как бы два списка Яджуруведа. Один список стали называть Черные Яджуруведа. Ну, черная и э, белая Яджурведа, вторая, да, то есть у них пошли как бы две ветки, то есть она 
можно так сказать, опять же, условно, ну, тут зависит от непосредственно мудрецов, которые все это составляли. Плюс еще пошло такое как бы разделение, несколько условное все-таки, на черную и белую яджурведу. Насколько я помню, что и черная яджурведа, она больше по объему. В принципе, все то же самое, просто дополнено еще гимнами дополнительными. Черная яджурведа носит имена учеников великого мудреца Вашриампаяны. Сохранилось 4 самхиты черной яджурведы, то есть 4 списка, 4 варианта яджурведы черной. Это Катха самхита, Капитшхала самхита, Майтрояни самхита и Тайтирия самхита. Белая же яджурведа, в связи с тем, что в черной яджурведе священные формы, вот эти яджесы, да, смешаны с прозой и с различными комментариями, то белая яджурведа, она по сути дела без комментариев, без дополнений, без объяснений, то есть чисто только гимны. Поэтому она белая, она как бы чисто считается. А черная, она расширенная версия. Поэтому она больше по объему занимает. Чтобы исправить это положение, школа священников Адхварио, называемо Ваджасиянами, составила самхиту ясных формул Шукла Яджумша. Текст, который формулы мантры были отделены от прозы. Поэтому слово «шукла» переводится еще как «белый». А смешанные тексты своих соперников «Ваджасияны» они стали называть «черные яджурведы», то есть те, которые с комментариями. Ну, вот о чем я сказал. То есть белый яджурведа, она без комментариев, без пояснений. А черная, она расширенная версия с добавлением прозаического объяснения пояснений. Проза, отделенная от яджусов, стала называться брахманы, и сторонники белые яджурведы объединили все прозаические тексты в книге Шата Падха Брахмана, Брахмана Ста Пути. Вот, то есть, такое вот развитие получила яджурведа. И четвертая веда, Адхарва веда, по сравнению с, с Ригведой, Адхарва веда представляет собой, как бы говорится, что это... Более практическая веда и направлена, имеющая как бы обращение не только к богам ради каких-то высоких целей, но и для нашей практической жизни. И, по сути дела, одни ее считают более позднего происхождения и менее важной, а другие, наоборот, считают, что именно Адхарва веда, она самая более тайная и самая важная часть, потому что она непосредственно направлена на бытие людей в этом нашем проявленном мире и как взаимодействовать с богами для того, чтобы получить благо в нашем мире, а не только для воспевания силы, славы, мощи богов. Да, то есть различно вот то, что мы используем ту же Ганиша Адхарва Шершу из Адхарва Веды. Вот, то есть она, по сути дела, и как варианты уже кавачи, но вот это вот древнее ведическое, что кавачи, они дальше пошли уже в более позднее время возникать, и зачастую просто в средние века, когда у многих, как бы, многим богам стали создаваться эти кавачи. Вот, поэтому, а по структуре, как вот Ганя Шатаров Ширши, там же тоже защити меня слева, защити меня справа, спереди, сверху, снизу, вот мы все это проговариваем, по сути дела, строим тот же самый кавач в Ганеши Атхарва Ширши вокруг себя, чтобы энергии Шри Ганеши нас защитили. Но помимо этого есть еще непосредственно Ганеши Кауч, то есть как бы отдельный тоже гимн, который уже более поздний сформировался. Он тоже такой есть. Поэтому вот эти все как бы такие вот уже более практические вещи, они как бы зарегистрированы в Атхарведе. В Адхарвиде содержатся магические заглянания на предупреждение различных недоброжелательных влияний, достижение здоровья, успех в различных областях жизни, а также молитвы богам ради каких-то достижений целей. Название, еще раз, Адхарвиды происходит от имени жреца огня Адхарвана. Первоначально Адхарвида называлась как Адхарван Гераса, то есть Ангерас это божественные решеги, посредники между богами и людьми. 
То есть это, по сути дела, наши вот, как бы, контактеры, да, установившиеся в своем как бы, развитии на том уровне, когда они смогли своим сознанием контактировать с богами. И это божественное знание переносить для людей в человеческое общество, чтобы люди жили в гармонии с миром и с богами. Если три э, вот первые веды представляют собой высокую поэзию, обращенную к богам, то Адхара Веда отличается от них своим, в первую очередь, магическим назначением. Белую магию Адхара Веды связывают с родом Адхарвана, а черную – с родом ан Ангиросов. Адхара Веда ближе знакомит читателей с интересными потребностями непосредственно ариев, с их общественной и личной жизнью, с их надеждами, страхами, болезнями и так далее. Это своего рода энциклопедия повседневной жизни ариев. В ней содержатся интересные сведения как по их психологии, культуре и религии, а также о каких-то науках, то есть каких-то упоминаниях там, об астрологии или о здоровье. По традиции первые три веды называют тройственным знанием троевидия, то есть их рассматривают как три проявления одного единого знания к которому Адхарва Веда не причастна, то есть она уже отдельно считается от первых трех вед. Это хорошо видно при сравнении характеристик первых трех вед и Адхарва Веды. Например, в первых трех ведах совершаются обряды Шраутас, жертвоприношение Сомы. А в Адхарва Веде мы видим, что совершаются уже домашние обряды к грехе, посвященные богам. В в первых трех ведах в основном принимают участие три рода жрецов. Это хотор, это жрец, который совершает жертвенное возлияние в Ригведе и читает гимны из Ригведы. Затем участвует Удгатор, исполнитель гимнов в Самоведе, который пропивает это все вокально, все эти гимны. И третий главный Брахман называется Адгвари. Это жрец, совершающий манипуляции непосредственно руками, бьет Жорведи и совершает непосредственные действия во время обряда. И исполняется, соответственно, Яджуса из Яджурведы. В основном в Адхарведе используются жертвоприношения, которые проводит Брахман, который использует заклинания из Адхарведы. В первых трех ведах используется более древняя ведическая грамматика, в Адхарва веде уже более упрощенный санскрит, уже поздний такой, поздний ведический санскрит, но еще не ставший классическим, каким он стал вот во время Пуран и уже различной такого художественной литературы. Пурана, слово санскрит переводится как древний, то есть это древние сказания о богах, это дополнение и к ведам, к тем мифам, которые излагаются в ведах, которые даже упоминаются, потому что они там очень зачастую кратко и неполно упоминаются в ведах непосредственно какие-то мифы, а более подробное их изложение представлено в Пуранах. Пуран довольно-таки много, то есть, опять же, используют священные числа там 108 основных, да, из них 18 Пуран считается главными. Они называются Мах Пураны, Великими Пуранами. Я сейчас их перечислю. Это один из список таких Пуран, потому что эти списки зачастую бывают разными. И в число 18 этих Мах Пуран зачастую входят совершенно разные Пураны. То есть этот список не одинаков, в зависимости от традиции, в которой бы исследуются эти источники. Итак, первое – Брахма Пурана, потом Падма Пурана, Вишну Пурана, Шива Пурана, Хагавата Пурана, Нарада Пурана, Маркандея Пурана, Агни Пурана, Бхавиши Пурана, Брахма Вайварта Пурана, Линга Пурана, Вараха Пурана, Сканда Пурана, вот которую мы сейчас читаем. Вамана Пурана, Курма Пурана, Матси Пурана, Гаруда Пурана, Брахманда Пурана. Число также Махапхуран в разных источниках могут включаться совершенно как бы разные Пураны, и вплоть до того, что могут даже включать 
малоизвестный Пуран. Наиболее популярный из этих Пуран, например, там Байшнавская традиция, это Вишна Пурана, Пхагавата Пурана, Маркандея Пурана. То есть надо еще понимать, что в зависимости от течения индуизма, что это Вайшнавы или Шаевы, Шиваиты, вот, поэтому у них предпочтение к своим а, Пуранам по своему направлению. Одни посвящены Шиве и Шиваитским божествам, другие Вишну и Вайшнавским а, божествам, инкарнациям Вишну и так далее. А, общая структура Пурана, она в принципе у всех одинакова. И а, она имеет основные пять частей. Это Сарга. Первичное творение Вселенной, когда говорится о том, кто на самом верху Вселенной, кто создает Вселенную, самый первоначальный толчок до определенного уровня. В зависимости от направления, на самом верху стоит либо там Шива, либо Вишну, либо Шакти, как в Деви Пхагаватпуране и так далее. То есть, по большому счету все это одно и то же. Просто разница от того, в какой традиции отдается кому предпочтение. Но на самом верху все это одно и то же. Просто называется разными именами. Вторая часть Пуран посвящается вторичному творению. Есть, когда уже были, создавались боги, люди, животные и так далее. Эта часть называется Прати Сарга. Третья часть Вамща. Это родословные богов, царей, мудрецов, то есть это родословные, кто в нашем мире, от какого божества произошел и какие родственные связи имеют между собой. Четвертая часть – это описание царских династий, более подробно. Вам ща анучаратти, вам ща анучарита, вам ща анучарита. Это вот описание царских династий, более подробное. И пятая часть – космические циклы, монвантары, в которых описывается, в какие этапы, что происходило в Вселенной. Вот. И с этим еще, в частности, и связано то, что в каждой Пуране говорится о том, какой период описывается в данной Пуране, потому что разные Пураны зачастую описывают не э, столько вот то время, тот отрезок, в котором мы живем, а совершенно разные эпохи, кальпы, монвантары и так далее, в которых происходят различные истории с существами во Вселенной. И то, что мы читаем в Пуранах э, интересные истории и думаем о том, что это все происходило на Земле, на самом деле это происходило зачастую совершенно в других Вселенных, э, в других обстоятельствах, и то, что мы сейчас имеем здесь, это один из вариантов э, развития э, Вселенной, как бы, вот, в котором, в варианте, в котором мы сейчас находимся. И э, вот это вот, э, а в связи с тем, что Пурана описывает э, великое множество, можно сказать, параллельных Вселенных, разнесенных еще во времени совершенно различные эпохи, творения и разрушения миров и так далее, то э, здесь э, нет прямой связи с тем, что э, находится сейчас у нас на Земле и в окружающей нас действительности. Но э, по аналогии все эти энергии, они каждый раз Вселенная создается, энергии те же самые запускаются, работают. Но каждый раз э, есть какие-то нюансы, которые отличают один период от другого периода. Даже несмотря на то, что в принципе все циклично и все повторяется, но каждый раз э, множество нюансов, которые отличают одну эпоху от другой. Даже, казалось бы, практически при, со, при тех же сюжетах как бы, есть и разные нюансы. Поэтому в, одном, в одной Пуране мы будем читать про э, Ганешу, что как он потерял голову, одна версия будет, в другой Пуране будет совершенно другая версия, и в третьей Пуране будет третья версия. Это не значит, что э, они друг друга взаимоисключают. Нет, они показывают, как в разные эпохи существования Вселенной создавались эти божества и как э, их особенности проявлялись в разных ситуациях. Одна и та же ситуация лишения головы гонящей 
проигрывалось в разные эпохи разными способами. То ему Шива отрубал, то ему Сатурн Шани взглядом голову испепелил, то еще какие-то варианты происходили, в результате которых Ганеши терял свою человеческую голову. Вот. Поэтому, чтобы не было каши в голове, а почему это так, а Шримата же сказала один миф, а мы в Пуранах читаем совершенно другие мифы, ну, как бы раз, надо всегда учитывать, что это множественность миров, множественность времен, и эта ситуация повторяется каждый раз, но всегда с разными нюансами. Поэтому Шриманша могла рассказать про какую-то, используя миф о чем-то в какую-то одну кальпу, а в другую кальпу уже будет совершенно по-другому. Вот. И то, что сейчас мы как бы, живем в времени, по большому счету это даже не важно. То есть там идет у Брахма, у нашего 51 год, там первый день 51 -го года. Да, вот у него как бы, и там 28-я Малантара и так далее. То есть вот такие подпериоды. И вот мы доходим до нашего времени, и вот как бы в принципе выясняется, что до нас бесконечность времени созидания Вселенных подрушений, и после нас еще долго-долго будет много чего. И тысячи и юг, и махаюг, и манватар и так далее. Потому что до конца жизни нашего Брахма еще 50 лет. Поэтому еще мы в самом как бы, в середине пути. Это еще не конечная стадия эволюции всего мира, а определенный этап его развития, за которым будет еще множество других этапов. Каждый Махапурана в принципе вот повторяет эти пять основных важных этапов описания Вселенной и затем переходит уже к более детальному рассмотрению мифов, связанных с избранным божеством. В принципе, все Махапураны дают объемное изложение индуистского мировоззрения с обязательным включением таких его основополагающих понятий, как атма, душа, карма, закон причины и следствия, и мокша, конечное освобождение и просветление. Именно они и объединяют все Пураны и неразрывное единое целое. То есть, что я есть, я есть дух, как я здесь оказался в этой сансаре вследствие своей кармы, и что надо сделать для того, чтобы из этой сансары выйти, обрести нирвану, достигнуть мокшу. Вот эти все темы раскрываются в Пуранах. И в зависимости от главного божества этой Пураны предлагаются пути, используя как бы, милость этого божества, как можно выйти из сансаров. 